Hello, good evening. Hi, darling. How are you? Hello, Kaylee. How are you? Hello, teacher. Hoy sí vine temprano. <laughs> <laughs> no había tráfico. There was no traffic today. Uh, no, este, vine temprano porque me pongo a hacer otras cosas. Oh, y hoy okay. es día de church. Shopping. Church. Oh, Así es la iglesia. Oh, church, uh-huh, church. church, yeah, oh, church, yes, church day, yes, it's a church day, church day, yes, very good, and how was it, como estuvo, de que se trató, más que todo fue de agradecimiento a Dios, okay, la predica, okay, well, what was the verse, like what ¿Cómo? was the versículo? What was the verse? Eh, Salmo, oh, Salmo, Salmo. Salmos. Eh, 24 fue. Ajá. Ah, Salmos 3, versículo 24. Bueno. Okay. Psalm 3, verse uh, 24. Ay, teacher, en inglés me cuesta. No, no, está bien. Very good. Excelente. Good job. You're doing a great job. Hello, Jessica. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Hello, Hello. Kelly. Hello, Jessica. How are you? Thanks, God. Very good. Oh, my goodness. Did I, you I, see I, that? Did you see that? <laughs> Thanks, God. I I'm listen doing great. that you go to church today. Yes, she went to the church. Congratulations. Yes, she went to the church and uh, she was praying, she said. Yes. Do you sing, uh, Kelly? ¿Cómo? Do you sing at church? ¿Cantas en la iglesia? Sometimes. Pues, yes, pero right. en estos momentos no. Sí, ahorita no, porque ahorita está con no, nosotros. No, tengo tiempo de nacer eh, with my sister. Ella eh, toca el teclado. Okay. Y yo la, she, yo la, la he acompañado en ocasiones. So she plays the, uh, the, the keyboard. Plays the keyboard. The keyboard is uh, el, el teclado. Sí. Tenemos el ah. piano. El piano es, es piano, ¿verdad? Es Ajá, el, no, el, 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 el keyboard, keyboard es el teclado. El, el, ah, keyboard. Keyboard, key, como llave, ah, okay. keyboard. Keyboard. Key, key. Key. Keyboard. Key mm -hmm. Yes. Keyboard. No le van a pegar con las cacerolas ahí. Ay, so. Van a Dice empezar a arreglándolo. <laughs> okay, very good. It's good to know that, uh, uh, that you went to church. Very good. Uh, we we yes. should go once in a while, though. At least once a week. So we can thank God for everything that uh, he has done for us, even though we don't deserve it. Yeah. All right, very good. Uh, Cynthia, how are you? We miss you yesterday. Nos hizo falta ayer. Hola, teacher. Hello. Aquí estoy otra vez, teacher. Sí, nos hizo falta ayer. ¿Qué pasó? Igual a mí está enferma, teacher. Oh my goodness. Ayer me dieron incapacidad que para consulta. Mm. Sí, ya estoy tomando. Uh -huh. Le dieron antibiotic, antibióticos. Uh -huh. sí. Okay. sí. Oye, siempre que uno va al, al doctor, 
ya, da, está bien un poquito da, mejor. Sí, siempre que va al doctor uno, da miedo. Sí, porque no, sí, no le puede decir uno al doctor nada porque ya le dan un montón de medicinas que uno dice, parece farmacia uno cuando viene a la clínica. Oh sí. my God. Sí. Este, y... A mí hasta me hicieron la prueba del COVID. Eh, gracias a Dios salí negativa. Oh, sí. Uh -huh. Ok. Yo, sí, yo siempre, todo el tiempo uh -huh. creía que lo positivo era bueno, pero después del COVID me di cuenta que lo positivo uh -huh. no siempre es bueno. Al revés. Ajá. Sí, lo negativo es bueno, sí. Sí. Ok, very good. Bueno, nos alegramos que ya esté mejor, eh, Cynthia. Very good, excelente. Thank you, teacher. You're welcome. Waldemar, how are you, sir? Cristina, how are you? Good evening, teacher. Good evening, Waldemar. Hi, Cristina. Hello, Bella. Hi, Marcelo. And Jacqueline and Tamara and Jexit Molina, how are you doing today? Good evening, teacher. Good evening. Thank you for answering. Gracias por contestar. A menos <laughs> sé que está viva. <laughs> sí. Yes, thank you. Sí, aquí estoy. <laughs> okay, very good. Gracias por contestar. Okay, ayer um, Vamos a hacer a, a recordar lo que vimos ayer. ¿Alguien me puede ayudar de qué es lo que estuvimos aprendiendo ayer? Yesterday. And yesterday, um, I learning again about the structure with double H. Question. Okay, future with WH questions. Sí, la WH question. Esa, mira que esas no nos van a dejar ya. Siempre van a salir porque hoy las vamos a volver a, a, a ver, y, pero ya de un punto de vista diferente, ya de un punto de vista de cuando nosotros pedimos algo, ¿sí? para que nos hagan un favor o nos, a, o, o nos ayuden en algo, vamos a usar las WH questions a, otra vez. Son bien importantes. Y dijimos que para pedir información usamos la, la what, ¿verdad? What es eh, para uh, pedir información, cualquier información, una información general. What is your name? What uh, do you want from me? Uh, what is the news? Yes. What is your address? What is your, uh, your date of birth? What is uh, what you want? Yeah. Um, usamos el what. Y el how lo usamos nosotros para how, uh, para process. Y es how to make a scrambled eggs uh, para state, uh, para uh, state, emotional state. Uh, por ejemplo, how are you today? How do you feel today? Ok. Y el, el why lo usamos para reason. Why? Why are you calling me? Yeah. Y el uh, where lo usamos para eh, lugares, ¿verdad? Where. Where are you? Where do you work? Where is your department? Uh, where is the uh, the, the uh, meeting room at? Eso es lo que vamos a, a ocupar hoy. Y no sé si se acuerdan de, de would, could, it should que vimos. Vamos a hacer un review de eso. Porque lo vamos a usar hoy. Eh, en, los, en las conversaciones que vamos a hacer. Vamos a usarlas hoy. Vamos a hacer un mock call también. Mock call son eh, llamadas de, de prueba, ¿sí? Eh, donde uno va a ser la persona que llama preguntando ayuda y la otra la persona que está recibiendo eh, la llamada. Vamos a aprender cómo contestar, cómo hacer preguntas, cómo con, empezar una conversación so, over the telephone yeah, antes de hacerlo. Y... Eh, y la palabra, esta, este es un auxiliary verb, el would, que lo usamos nosotros, y el could, y el could también, y el should, yeah. should. Yeah. A veces uh, lo voy a escuchar que las personas lo dicen, woulda, 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 coulda, yes, coulda, coulda, 
y el Shura. Shura. Yeah. Así lo van a escuchar cuando el norteamericano lo, lo pronuncia. Kura, Gura. Gura. O Kura o Shura. Si sí, sí, en caso usted lo, lo escucha de esa manera, eh, ya sabe usted que se están refiriendo al would, could o should. Yeah. Uh, también lo vamos a ver eh, eh, como por ejemplo así, I'd, uh, lo vamos a ver de una forma eh, como eh, abreviado, yes. lo vamos a ver como I'd, I'd. Sí, el I'd second. Uh, one second. I'd. I'd. Que quiere decir I would. I would. I would. Sí. Lo vamos a hacer de esa forma. I'd. I would. O you'd. You'd. Sí, así. Que quiere decir you would. O he'd. He'd. ¿Qué quiere decir? He would. ¿Sí? De esa manera lo, lo vamos a ver. Esas son uh, contraction. ¿Ok? Entonces, eso es... Uh, uh, ¿Para qué vamos a usar eso? Es para hacer... To make... Uh, to make... Polite. ¿Se acuerdan qué es polite? La palabra polite, vimos la palabra polite y la palabra rude. Rude. Yeah. Polite. Good evening, teacher. Polite Good evening, como Tamara. para hacerlo más, más sutil, menos, menos pesado, para que se, se escuche más cordial. Y mire, Tamara, tengo que reclamarle algo. Usted me acostumbró sí, a verla y, y ayer que no la vi, estaba desesperadísimo. ¿Qué pasa? Y ni avisó tampoco, no me avisó ni. Me dicho hoy no voy a estar ahí. Así no. es que, ¿qué pasó? <risa> Mire, tuve un día tan pesado ayer, Ticha. Sí. Estamos en cierre de mes y eso estuvo terrible. Salí casi a las 8 y en todo lo que venía, ya venía cansada. Yo dije, no, hoy voy a faltar, hoy no me voy a conectar. Pero ya sí. estoy aquí, Ticha, retomando. Se, será puesto aunque sea de oyente. Yo hubiera, ahí está, ahí está ella. No hay problema, ahí está. Este, sí. <risa> que sea de oyente será pues ok sí. very good pero no I'm puedo, glad no lo voy a hacer, I'm, I'm glad to hear ese es el problema cuando usted acostumbra a algo se da cuenta o sea, que hay ventajas y hay ventajas la ventaja es que le van a reclamar y la desventaja eh, es que bueno pues se, se va a molestar porque le están reclamando ¿verdad? <risa> no así es que bueno pero I'm glad to see you in class today estoy um, contento de verlo en clase ok y que está uh, ya descansado. Okay. Hoy, como dice Jessica, hoy está en modo de aprendizaje. Yes. Sí, porque sí. ayer estaba en modo de lo que estuvieron la otra vez, ¿verdad? Sí. <risa> yeah. Ok. Estamos viendo el polite. El polite y yeah, rude uh, quiere decir una persona grosera, ¿verdad? Uh, eh, y una persona, eh, por ejemplo, grosero, es, uh, si usted va a un restaurante y dice, I want... I want a, a cup of coffee. A cup of coffee, yes. I want a cup of coffee, yes. Eso sería una persona rude que llega a, la, a un restaurante a pedir así. I want a cup of coffee, yes. I want a cup of coffee, yes. Uh, le van a llevar café, café pero con algo adentro. Y... Um, de la otra forma, ese es, es root, de la forma polite sería, uh, uh, could I have, yes, could, could I have, could I have, yeah, a cup of coffee, yeah, could I have a cup of coffee, esa es la forma uh, polite, yeah, o más polite, would you, would I have, would I have, a cup of coffee. Sí. Esa sería de la forma uh, polite. Entonces, eh, estamos viendo que el could y el would son formas uh, uh, de hacer un, por ejemplo, un pedido de algo, un request eh, de forma polite. 
y de eso es que te íbamos a partir nosotros, a usar el would o el could yes, en forma polite, tanto la persona que está recibiendo la, recibiendo la llamada como la persona que está haciendo la llamada, usar esa would o could, yes. eh, no I want, I want es muy, o sea, le puede decir a, a su hijo o a su hija, así, hey, I want you to help me in this, yeah. Porque los niños, si les habla uno, por favor, no lo hacen. <ríe> Entonces, yeah. Tienen que decirle, hey, I want you to do this. Como command. Entonces, el would y el could es lo que vamos a usar. Ya vimos eh, eh, la contraction del, del would y el could. Y uh, ya vimos uh, para qué sirve. Sí. Yeah. Para make a request, yes. Entonces, we're going to use, we, we are using, using wood to make a polite request. Vamos a usar el, el what, el where, when, el where. Y el who. Esto vamos a usar. Teacher, eh, ¿Sí? good evening, disculpe. Good evening, disculpada. Eh, thank you. Eh, eh, oiga, please, y, disculpa. Mire, gracias. Explain uh -huh. the word would, would, would. call, eh, choose, oh, oh, shall, oh, oh. o sea, what is, it. o sea, esto, esto es la pronunciación que like le va a hacer, okay. el, el norteamericano le va a pronunciar esta would, oh, would, would, could, and should. Sí. Oh, would, could, and should. Yeah, uh -huh. would, 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 yeah. Eh, pero nosotros lo vamos a decir would, could, could and should. Yeah. Could, and should. And should. Yeah. Should. Pero si usted okay. lo escucha, would, could, and should, eso es, es, es la pronunciación que, que le dan. Usualmente okay. el, el británico. Yes. Would I, could I, should I? Yeah. Okay. Okay. Para eso es, en caso de que usted eh, come across a someone who speaks like that, then you will know they are referring to the word would, could, or should. Okay. 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 Thank you. You're welcome. Okay, entonces eh, eso es lo que vamos a hacer. También vamos a... a Uh, a ver qué es una introduction. Introduction. Uh, int introduction of ourselves. Our, ourself. Eh, esto lo aprendimos eh, en el escrito que usted dio. ¿Se acuerda que hicimos una introduction? En la introduction es donde nosotros nos presentamos. Yes. Yes. Eh, dice hello. Hello. Uh, good morning. Día en la mañana. Good morning. Uh, this is, uh, uh, this, I'm sorry. This is Antonio. Antonio, yes. Yeah, eso es lo primero. Hello, good morning. This is Antonio. Yes. Y luego, ¿de dónde estoy llamando? Uh, por ejemplo, si estoy llamando de, de inglés corporativo. I am, I am calling uh, from... Uh, Inglés, uh, inglés corporativo, corporativo, eh, from, from the English department. Department. Okay. Entonces, hello, good morning. This is Antonio. I'm calling from English, uh, inglés corporativo, from the English department. Sí. Me estoy identifying myself, myself, quién soy yo, ¿sí? ¿Cuántas veces usted ha recibido llamadas y le dice, uh, buenos días, Jessica, mire, por favor, me podría enviar este, la forma que usted me llenó la, la semana pasada? Y, y Jessica se queda, ah, disculpe, ¿cuál es su nombre? <ríe> sí, ah, soy Antonio. Antonio, ¿de dónde? Sí, oh, que, que, sí, no se acuerda de mí. ¿Cuántos Antonios hay? ¿Cuántas personas me llaman? ¿Sí? De, uno piensa que es el único cliente que está llamando, ¿verdad? Entonces, eh, es bueno ten, eh, practicar esto. O sea, cuando usted hace una llamada, 
qué es lo que tengo que dar, cuál información tengo que dar para ayudarle a otra persona que, a identificar cuál es el procedimiento. Sí. Cuando yo le llamo, hello, good morning, this is Antonio, I'm calling from the English, uh, from English Corporativo, from the English Department. Sí. Y ahí viene, ya me presenté, ya hice lo que tenía que hacer. Eh, la razón por la, yes, I would like to request. Yes, or oh, I would like to report. Yeah. Excuse me, teacher. Señorita. Um, introduction of ourselves is nosotros mismos. Our in, in introducing Our, ourselves. Ourselves. Introduction, mismos. introduction of ourselves, sí, or introducing, oh, okay. o le podemos llamar aquí introducing ourselves, yes, introducing ourselves, yeah, presentándonos, ¿verdad? Cuando hacemos una llamada, estamos aprendiendo cuáles son los pasos para cuando usted hace una llamada, sí. Porque eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un mock call donde usted va a llamar, usted se va a presentar, va a decir de dónde es, qué es lo que quiere. ¿sí? Ya cuando otra persona se contesta, oh, ok, very good, yes. Entonces, el primero es el greeting, ¿verdad? Eso no tiene que faltar. ¿Por qué? Para escucharnos polite. Sí, el greeting. Uh, luego, eh, good morning, good afternoon, good evening, yes. Luego, ¿quién está llamando? De San Antonio. ¿De dónde estoy llamando? I'm calling from the English Corporativo. ¿De qué departamento? From the English Department. Sí. Porque si yo le llamo inglés corporativo, ok, pero ¿de qué parte de inglés corporativo? ¿Quién te llamó? Ah, un tal Antonio de inglés corporativo. ¿Y de qué departamento era? No sé, no, no sé, no, no me dijo de dónde. Sí. Entonces es bien difícil ayudarle a alguien que no se, eh, que no se eh, presenta él adecuadamente. Entonces, esto le va a servir a usted para, tanto a usted cuando reciba una llamada, cuando usted cuando haga una llamada, ¿sí? Para hacer, acuérdense, un request. ¿Y qué es lo que vamos a usar? Would, would, I would like, ¿sí? O usa el, el que dijimos, I'd, I'd like, I'd like to report, I'd like to report. Me gustaría reportar, ¿sí? En el caso de si es una computadora, I like to report a problem, a problem with my computer, um, my computer, okay? Yeah, I'd like to report the problem with my computer, okay? Yes, hasta eso ya 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 hicimos la introducción, sí, de nosotros. Okay, ahora viene la otra persona. Sí. Entonces, como le dijo, hello, good morning, this is Antonio. Ya lo conozco, ya no tengo que decirle hello, ya solo le voy a decir hi. Hi. No hay nada malo que le diga hello tampoco. Yes. Porque ya se presentó, le puedo decir hi, ya yo sé quién es. Yeah. Pero si le quiero decir hello, no hay problema. Hello, uh, hi. Hi, Antonio. Hi, Antonio. Yes. Ahora, ¿qué le toca al que me contestó? presentarse también, ¿verdad? Porque quiero saber con quién estoy hablando yo, con la persona correcta o no, la persona, hi, Antonio, y es, this is, uh, this is uh, Jessica, Jessica, from uh, Tech Support, yeah. sí, ahí estoy bien, ya me dice, uh, wow, yeah, I got the, the, the right department, sí, agarré el departamento correcto, sí, pero si no sé, oh, oh, yes, tell me what your problem is. No se oye profesional y tampoco polite, ¿sí? sí. Y queremos uh, escucharnos profesionales y ¿sí? contestar una llamada. Oh, hi, Antonio. This is Jessica from Tech Support. Uh, what seems to be the problem? Problem. O oh, le podemos también llamar issue. Yes. Issue or issue, yeah, with your, uh, pardon, your equipment. Yes, what seems to be the problem with your equipment? Yeah. See, 
Oh, hi, Antonio. This is Jessica from Tech Support. Uh, what seems to be the problem uh, or what seems to be the issue with your equipment? ¿Sí? ¿Cuál parece ser el problema eh, eh, de, con tu equipo? ¿Sí? Entonces ahí estoy ya eh, acknowledging a la persona que entendí lo que ella quiere, cuál es su problema. ¿Sí? Eh, también es, es bueno tener, hi, de, uh, this is Jessica from Tech Support. Uh, um, le podemos poner aquí para escucharnos más, yes, más uh, humanizados. Uh, I am sorry. Um, I am sorry for the inconvenience. Yes. Okay. Hi, Antonio. This is Jessica from Tech Support. I'm sorry for the inconvenience. Sí, siempre que alguien me notifica de un problema es un inconveniente para esa persona. Por ejemplo, si, si no le llegó el paquete que Jessica envió, sí, ese es un inconveniente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Y uh, acknowledge o dar a conocer que entiendo el problema y me disculpo por el inconveniente. Yeah. I'm sorry for the inconvenience. Aunque yo no haya arruinado la computadora, pero como yo estoy en Tech Support, es mi trabajo asegurarme que todo el equipo esté eh, en buenas condiciones, ¿sí? Para eso se hacen a, a, a chequeos a preventivos, ¿sí? Entonces, si algún, algún cliente me llama o un usuario me llama indicando de, de un issue o inconveniente, yo me disculpo con esa persona. I'm sorry for the inconvenience, yeah. What seems to be the problem uh, with your equipment? Uh, uh, si yo le digo Antonio, uh, si él, eh, él me dijo Antonio, entonces yo le digo. Entonces, pero si la persona, good morning, this is Mr. Yes, Mr. Machuca. Yes. Yeah, entonces, la persona aquí no me, para ser polite, no me va a contestar, hi, Machuca. Yes. Sí, porque yo le dije que me, que me que, quería que ella me llamara Mr. Machuca. Entonces, él me tiene que decir, hi, Mr. Machuca. Sí, de la forma como yo me, I introduce myself, de esa forma él me va a hablar a mí. Ya. Entonces, si usted, cuando llame a alguien, quiere que se dirijan a usted de una forma diferente, entonces usted le, le indica cómo quiere que le llame. Pero si yo quiero que me llame Antonio, yes. Ah, good morning, this is Antonio. Entonces él me dice, hi, Antonio. Yes. Y no lo voy a tomar yo como, ¿qué me faltó al respeto a esta persona? Qué bárbaro, igualado. <risa> no, yes. no, es, es de la forma como yo le dije. Pero si yo le digo, Mr. Machuca, y él me dice, oh, Antonio, I know you. Ya, yeah. ya yeah, es otra cosa. Entonces, hi, Mr. Machuca, this is Jessica from Tech Support. I'm sorry for the inconvenience. What seems to be the problem? With your equipment. ¿Ya? Yeah. ¿Cómo se escucha eso? ¿Se escucha bien o no se escucha bien? ¿Ya? Yeah. Ok, entonces lo primero es la persona está llamando y, y reporta un problema. ¿sí? Se, eh, ella se, se identifica de dónde está llamando, de qué departamento yeah, y por qué está llamando. Luego la persona que recibe la llamada eh, acknowledge el problema, o sea, eh, reconoce el problema e indica a la persona que ha reconocido el problema y se disculpa por el problema. Cualquier inconveniente, any inconvenience that the customer uh, experience is, is a must that you have to apologize. Yeah? Cualquier inconveniente que la persona o, o un cliente está presentando, usted tiene que, es, es un must, no es que debe, o es, es un tiene que disculparse con esa persona. Cualquier inconveniente, aunque sea el problema de uno, ¿sí? pero es un cliente y el cliente eh, tiene que tratarlo uno de lo mejor que se pueda, aunque no tenga la razón. A veces, ya. Yes. I'm sorry, I'm sorry for the inconvenience. Yeah. Mire, fíjese que me envió solo cuatro, cuatro sandías y yo le pedí cinco. Y yo sé que eh, por escrito me envió que eran cuatro sandías, yo le envié cuatro. Y ella me dice, me envió solo cuatro, yo quería cinco. Oh, I, I apologize for the inconvenience. Uh, I will send the sandía right away to you. Yes, voy a enviar la sandía en este momento. Yeah. Sin, sin, 
complicarse la vida. No, mira, aquí tengo escrito que usted cuatro me pidió. Así que yo por eso le medí cuatro. Y no, por eso es que sale después uno como fumando cigarro con, con las venas en los ojos aquí, todo así el pelo, todo para arriba, porque uno se lo busca, ¿sí? Sí, uno se busca los problemas en vez de decir, sí, sí, no hay problema, ya ahorita se lo mando, sí. Ya, mire, fíjese que la sandía me salió amarilla de por dentro y yo no quería amarilla. No, no hay problema, ahorita le envío una roja, está tranquilo, ya está. ¿Y esta qué hago? Ay, quédese con ella. Es un regalo de, de la compañía, ¿sí? ¿Vale? Entonces, uh, eh, ¿alguna pregunta de cómo vamos a, a, a conduct ourselves eh, en a phone call when we want to report a problem? ¿Alguna pregunta de cómo eh, debemos conducirnos uh, o comportarnos cuando hacemos una llamada? ¿O cuando recibimos una llamada? ¿Cómo contestar a la persona? ¿Ya? ¿Yeah? ¿Estamos bien? ¿Y si no somos el departamento el que busque el cliente, qué le diría? El, no, si, si, no so, si no somos el departamento, y pues vamos a transferir la llamada. O we, we're going to escalate la, la llamada, ¿verdad? En el caso de que eh, sea un problema que, que no tengamos nosotros delegado a de repararlo, entonces we, we have to escalate. Eso se llama escalar, ¿verdad? Escalate. ¿Cómo le digo? Uh, waiting. I, I, yes, uh, I'm, I'm sorry. I'm sorry for the inconvenience. Uh, uh, you have uh, contact uh, the, this department and I don't have uh, uh, I don't have uh, the tools to alleviate your, your issue. So I will transfer you to the department which is, which is in charge of this type of situation. Eh? And thank you for okay. your call. ¿Sí? Entonces, uh, uh, se, se, se disculpa con la persona y la, y la transfiere. Yeah. Ok. Tamara, okay. ¿cómo estamos ahí? Cynthia, Walter, Kelly, ¿estamos bien? Hey, Walter, nice to see you. Se podría decir que sí, Tijer. Vamos a ver a la hora de practicar. Sí, porque le va a tocar Correcto. llamar. Usted la va a ser de, de, de clienta y, y también de, de, de técnica. Pero lo vamos a hacer con referencia a nuestros trabajos, porque yo en eso estoy pensando ya. Oh, sí, sí, sí. No, ah. pero esto, esto todavía, todavía no. Eh, todavía ah. me falta darles más información. Sí. Ah, Esa es solamente okay. la introduction. Eh, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo vamos a recibir la llamada? ¿Cómo vamos a responder a las personas? ¿Sí? Okay, ¿Y es para sí. llevar? Acuérdense, eh, las personas nos llaman porque tienen un issue. ¿sí? Y nuestro trabajo es uh, eh, ayudarles a resolver el problema a ellos, no darles otro problema. ¿sí? Eh, por ejemplo, si, si eh, le llegó quebrado el producto, sí. No, es que es un problema. Nosotros se lo enviamos bien y nosotros no tenemos nada que ver con... No, para eso no estamos ahí. Estamos para resolver problemas, no para dar otro problema. Eso tendría que ser eh, el tech, el support, de, el, serv, el customer service. Eso tendría que ser el customer eh, service. Yeah. Yeah, customer service. Eh, y estuve mm, yo seis años trabajando en un call center y nunca tuve... Sí, tuve problemas, tuve clientes uh, 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 problemáticos porque a veces uh, me mentían en la información que me daban, pero yo lo que trataba todo el tiempo es de, de resolverle sus problemas. Trabajaba en, en uh, credit card, credit card uh, uh, service, customer service para, para uh, tarjetas de crédito. ¿sí? Y mi trabajo era aumentar el crédito o, o dar crédito por, por compras que habían hecho y no les había servido. ¿sí? Ese era mi trabajo. Entonces trataba de, de, de hacer eso, mi trabajo. Nunca traté de, de pelear y, y pues gracias a Dios nunca estuve eh, fumando ni, ni alterado de la presión ni, ni dándome problemas porque yo de lado, lo que me habían dicho es lo que hacía mi trabajo. No me ponía a pelear con los clientes. Eh, eh, solo a veces uh, salían clientes así como que, ¿dónde está usted? En El Salvador, oh, no, no, yo quiero a alguien que aquí en los Estados Unidos. Ya, yeah. esos eran los problemas que yo tenía. Alguien que, que, 
eh, me salía algo así como, como que no le gustaba hablar con latinos. Pero de ahí, de, de, llamaban por request, no tenían problemas de eso. Entonces, les aconsejo, si ustedes se trabajan en Customer Service, eh, es todo lo que tienen que hacer, ayudarle al cliente ¿sí? y tratar de que el problema por el cual llamó él, que sea resuelto, ¿no? resuelto, no darle otro problema. Y creo que esta es la forma que vamos a aprender, la forma correcta, se me hace a mí. Basado en los seis años de experiencia que tengo en Customer Service, pues, me cuesta al principio, pero después uno sabe cómo, cómo trabajar con ellos. All right. ¿Alguna pregunta, Ruth? No, teacher. No. no. Ok. Very good. Esa, esa, esa clase está fácil, así. Es bueno dar clases donde no hay preguntas, todo, todo está claro. Todo. Sí. El problema es cuando empiezan a preguntar, mire, teacher, ¿y aquí por qué esto? ¿Y aquí por qué lo otro? Esas clases, esas son las que me gustan a mí. <ríe> ok, very good. Excelente. Entonces, um, vamos a, a, a irnos para el libro. En el libro vamos a, esto que yo les expliqué, lo vamos a ver en el libro, aquí. Eh, son llamadas que vamos a estar haciendo para el departamento de eh, Tech Support. Tech Support son los departamentos que están encargados en, uh, en, en resolver los problemas técnicos, ya sea del aire acondicionado, de las cámaras, de las computadoras, de los uh, uh, printers, eh, todo ese tipo de, de, de equipment que usamos en en las oficinas, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que voy a aprender? I will make a phone call to report a problem. Eso es la habilidad que vamos a aprender hoy. Uh, to make a phone call to report a problem. De la forma eh, correcta, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Y uh, las preguntas que nos hacen es, do you ever call tech support? Si alguna vez ha llamado al departamento de, de, de ayuda a uh, y, y when do you do it? ¿Cuándo usted lo hace? Cuando ya trató de arreglar el problema usted sola, ya no se pudo, entonces llama al tech support o lo llama luego, luego. Jessica, do you ever call tech support? ¿Alguna vez ha llamado al departamento de, eh, técnico? Sí, teacher. Cuando usted estaba comentando lo de el deber ser del customer service, eso es como un mundo ideal perfecto. Y ese es usted, pero créame que en la vida real, por ejemplo, uno le llama a las aseguradoras o a, a las navieras, a las aerolíneas, a los transportistas. Cuando a usted les hace algún tipo de reclamo o necesita ayuda, eh, le dice, este, bueno, tiene que llenar estos formularios y son como 80 formularios. Y si usted no contesta uno de esos 80 formularios, su petición no es válida y denegado, ¿verdad?, el claim, así que, eh, sí. bueno, así esa, funciona en la vida real. Esa es la realidad, esa es la realidad, o sea, en realidad no tenemos tech support, no tenemos customer service en ninguna parte, porque todo lo que quieren es lavarse las manos. Eh, fíjese que eh, no sé qué tanto estudiar la, la, las leyes mercantiles, pero en las leyes mercantiles, bueno, cuando uno estudia contabilidad, le dicen que el artículo vendido es un artículo vendido, ¿sí? Eso es lo que le enseñan al contador, pero las leyes dicen otra cosa. La ley no dice así, o sea, la ley dice que usted tiene tres meses para, si no está satisfecho con el producto, usted lo puede regresar y le regresan su dinero, ¿ya? O le dan otro artículo que usted, usted quiera. Eso es lo que dice la ley, pero... Aquí nosotros no hacemos eso. Si ¿sí? usted compra algo y usted va al siguiente día, mire, fíjese que no me gustó. Bueno, mala suerte. Bueno, usted le dijimos que lo revisara. Sí, pero como nadie se queja, nadie va y dice, mire, fíjese que esto, esto me pasó y, y para hacer eh, eh, que se obedezca la ley. Por, eh, a veces porque desconocemos nosotros nuestros derechos. Es pues la razón por la cual las personas se comportan de esa forma común. Pero sí, sí tenemos... Uh, en mi caso, yo, yo sí me quejo ya en varios lugares me tienen como fichada de una cliente especial. El sí. cliente exigente, me pone. Sí, Entonces sí. tampoco es tan bueno que hace tanto. Sí, fíjese que... Ya, ya me queda uno fichado también. Eh, pero, no es, pero no es no es en realidad quien la ficha, no es la eh, el sistema, sino que es la persona. Sí. 
Ay, y no, no le dicen Tamara, sino que le, le dan unos, unos sinónimos, unos, unos apodos diferentes, bien, bien raros. Lo pa, lo pa que no, no, los derechos del consumidor quedan atropellados, maestro. Sí, sí, quedan y como, atropellados. Y, sí, y, como, sí. y, como, y como somos una sociedad que nos dejamos fácilmente amedrentar por eso, no exigimos eso, los derechos. Y si eso, tenemos derechos como consumidores. Eso es lo que pasa, que nadie, nosotros no reclamamos los derechos. Vea, eh, si, si usted va en el bus, vea, si usted va en el bus y usted le dice, mire, fíjese que yo me voy a quedar en la parada de, 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 de Parque Ucatlán y el motorista lo deja después del Parque Ucatlán, eso legalmente se considera un secuestro. ¿Sí? Porque, ¿Sí? ¿qué es lo que es un secuestro? Un secuestro es cuando a usted lo llevan a lugares donde usted no quiere ir. Eso es lo que dice la ley. Entonces, si se para la policía y en ese momento el, el motorista, o bien lo hacen que lo lleve donde usted tenía que ir, o se lo llevan preso. Sí, porque lo, lo, lo está tomando. Una, una es... vez un amigo llamó a un comedor, a un restaurante, uh -huh. y decía, cerraban a las 7 de la noche, y 20 a las 7 empezaron las, 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 todo el personal a sacarnos, ¿va? y ¿Sí? le dice, ¿y por qué no están sacándole? Es que van a hacer las 7, no, es que las 7 a la hora de cerrar, digo, de ustedes, sí. uh -huh. él agarró, déjeme el número de su gerente, le, y estuvo ahí hasta que no hubo el gerente, habló con el gerente, y le dijo, mira, aquí me están sacando su restaurante cuando la hora de cerrar son las 7 de la noche, ¿Sí? y no me levanto aquí hasta que usted venga y, y ficha a tu empleado por irresponsable, pero eso, ¿Sí? yo, 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 yo espantado lo que él hacía, pero realmente son los derechos del consumidor. Es la ley, es la ley. Sí. Si nosotros no hacemos de, eh, respetar eso, claro, se oye ridículo, claro, porque para nosotros lo normal es que, que en el boom me avienten. Para, que me avienten parada, a uno el bus, sí. Sí, que me sí. avienten, pum, y me avienten y yo caigo allá, y eso es lo normal aquí. Y sabes sí. quién puede estar. Sí, entonces, pero si usted reclama, mire, mi parada es ahí, la gente se le queda viendo a usted como que, ¿y este loco qué trae? Sí, sí. Porque lo normal eso es que, que, que lo avienten a uno, que no, pero no, o sea, es, uno se ha dejado eh, eh, ganar el, 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 los derechos que uno tiene, uno tiene derechos todo el tiempo. Eh, a mí compré un teléfono y al siguiente día no servía el teléfono, era uno de esos chinos, ¿verdad? Que, que... Y yo fui a la tienda y me dijeron, mire, lo vamos a mandar a reparar. Y le digo, pero es un teléfono nuevo, se lo compré ayer. Sí, pero nosotros se lo entregamos bien, pero ya no sirve. ¿Y qué quiere? ¿Qué, qué, me, o me regresa mi dinero o me da otro teléfono de caja. ¿Cómo va que usted está loco? Si esto ya para nosotros no sirve, ni a mí tampoco me sirve. No, no le vamos a dar, lo vamos a mandar a reparar. Ok, está bien, entonces espérenme. Y me fui al departamento de consumidor, al, al derecho de consumidor, y le expliqué. Y me dijo, ¿y el teléfono dónde está? Aquí lo tengo, oh, vaya a entregarlo, vaya, vaya a hacer lo que ellos le dijeron. Y me trae ese, esa, esa factura que ellos lo recibieron y que se lo van a mandar a reparar. Ok, y ya fui y se lo di. Le dije, buenos días, mire, ya lo pensé bien, aquí está el teléfono, tome. Deme un comprobante que se lo entregué, que usted me lo va a mandar a reparar. ¿Y en cuánto tiempo me lo va a dar? No sabemos cuánto tiempo se lo vamos a dar. Y así son los, los del servicio de no sabemos cuánto se lo vamos a dar pero aquí está Tomes, aquí está la, la, el firmado que se lo entregó y ahí nosotros le vamos a llamar, ok me voy con eso para el, el consumidor allá me dijo, ok, está bien, no hay problema mañana le dan el teléfono no, pero aquí ella me dijo, no, no mañana, mañana le van a llamar y dejé ahí eso en la tarde, como a las 3 de la tarde en la, a las 8 de la mañana me estaban llamando del, del consumidor de, hablo con el licenciado Machuca, sí, con él, a, mire, quiero decirle que su teléfono ya está listo, que lo puede ir a recoger. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué tan rápido? No, es que bajo la ley del consumidor, usted tiene, tiene tres meses para que usted esté satisfecho con ese producto. Si por A o B razón su producto no funciona, ellos tienen que entregarle un producto nuevo, Ajá. no arreglado, bajo la ley del consumidor. ¿Y por qué a mí no me hicieron caso? No, pues que ellos no, ellos no le van a dar. Sí, ellos no le van a dar las cosas nuevas porque es pérdida para ellos. Entonces, si yo no hubiera hecho eso, ya no me lo entregan. O sea, me lo hubieran mandado a reparar y, y uno así es. Uno, no, 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 no hay problema. Hay que quede. Hay que quede. Sin que, que ni, son, guarda, son, ni, ni guarda las garantías uno le dan. Ay, que se que que son, ya está acostumbrado uno a eso. Entonces... Entonces, sí, uh, como dice Jessica, el, lo real es diferente a lo, sí. que, a lo que tiene que ser, pero a veces uno es el que se deja que a, le atropellen sus derechos. Como si uno 
usted va al súper y le falta un centavo, no le dan el producto. ¿sí? Pero, si, pero si ellos no tienen un centavo para dárselo, ellos dicen, ah, no tengo centavo, así es que así va a quedar. ¿Cómo está eso? <risa> Y, y nosotros nos dejamos, nosotros, ok, está bien, pues dice uno, sí, pero vamos a ver si a mí me falta el centavo, ellos no me dan el producto, entonces yo por qué voy a llevarme el producto sin mi centavo. Correcto. Sí. Correcto. Llevé no está... una, la leche en el, en el súper, usted la compra y la mitad se pues, la logra, la otra mitad se le, se le pudre y antes que se le, se le, se le vence. Sí, yo llevé el, el medio galón, al, al, le digo, mire, fíjense que aquí la leche se me... Ah, no, usted no tiene refrigeradora, <ríe> como no, le... <ríe> tengo refrigeradora, y, y, pero fíjese que se me arruinó la leche. ¿Y qué es lo que quiere? Que me den el medio galón que, 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 que yo, porque yo pagué, solo medio galón me sirvió y, y falta una semana para que se venza el, el producto. No hacemos eso aquí. Tienen que comprar otro galo, no le digo, pues que, y esto se vence una semana. Llamaron al gerente y llegó el gerente y me dijo, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Mire, llevé esta leche y ya le expliqué. Y faltó una semana que, ah, no se preocupe, vaya, no le vamos a dar el galón. No, 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 yo no quiero el galón. Y el medio galón ya me lo tomé, yo quiero solamente el medio galón. Vaya, agarra medio galón allá y me lo trae. Fui, agarré el medio galón y, ya, asunto resuelto. ¿Pero qué pasa con nosotros? Nosotros decimos, no, es que ya lo abrí, ya, ya no, 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 no me lo van a cambiar. No, sí se lo van a cambiar. Si está bajo la, 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 la garantía, se lo no. cambia. Sí. Ya, Todo no, eso. No, Pero requiere no, tiempo. Sí. 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 También tiempo. Eh, opinando un poco al respecto, porque es cultura general, ¿verdad? Debemos hacer valer nuestros derechos, pero antes de hablar debemos de culturizarnos, informarnos para ir con poder. Es, es lo que pasa, Norma. Eh, le digo, van a decir que, en le... que tengo y que no tengo derecho, pero sí. es de nosotros. Nosotros lo permitimos y nosotros debemos culturizarnos, hacer la cultura. Sí. Es, es lo que pasa con nosotros que no nos, nos informamos. Eh, o sea, todo, nos dicen que eso no es así y ya, ok, no es así. Uh -huh. eh, Así está bien. Pero, sí. ta también, también un dato de que a veces uno compra algún artículo y le preguntan ticket o factura y uno dice ticket. Ay. Eso no le toma la importancia a la factura y la factura es muy importante cuando se trata de hacer cualquier tipo de reclamo. Fíjese Así que yo, yo pido factura hasta por un papel que compro y se me quedan viendo bien raro la gente. Voy a comprar queso y le digo, mire, me da factura, por favor. ¿Y para qué quiere la factura? Y nadie pide factura a usted. ¿Qué le pasa? No, pues deme una factura donde diga que yo compré el queso aquí, porque si salgo de aquí y hay, un, hay un, algún relajo afuera, llega la policía, andan buscando a alguien que haya robado el, y me ven el queso, me ven el queso y me dicen dónde lo compró, ahí y, y la factura. Yo qué le voy a decir. Entonces, ya son, o sea, son casos que se oyen así bien raros, ¿verdad? Diciendo, no, me se tiche como que va. Pero, ¿y si sucede? ¿Cómo comprueba usted que usted pagó por ese, por ese queso? Entonces, eh, sí, es buena recomendación pedir factura. Todas partes que usted vaya, pida su factura. Pues eso le da respaldo. Tanto eh, respaldo para, el, para la persona que, eh, que tiene su establecimiento como para el cliente. Porque hay mucho pícaro también que dice, aquí lo compré y no lo ha comprado ahí. Tal vez lo compré en otra parte. Entonces, eh, se defienden los dos. Entonces, vamos a, a ver. Uh, cuando nosotros hacemos una, un, un phone call o sea, en, nuestro, en nuestro mundo, eh, eh, Jessica, eh, eh, en nuestro mundo, aquí en nuestro mundo, allá afuera le van a, se van a reír de usted. <ríe> van a reír de usted, pero eso tendría que pasar, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos a, a culturalizarnos, como dice eh, eh, nuestra compañera, ¿verdad? Eh, si nosotros empezamos a educarnos, eh, y tratamos de, de hacer las cosas correctas, otras personas nos van a seguir. Entonces, uh, vamos a ver eh, esta conversación. Si se fijan, empieza con un, uh, con un greeting, ¿verdad? Good morning. ¿ya? Y luego una introduction. Se presenta la persona. This is Peter from, ¿de dónde es? From Tech Support. How can I help you? Este en el caso de que suena el teléfono, ¿sí? Eh, no sé, 
no se presentó la persona que llamó, sino que el que recibió la llamada. Y luego el que, eh, eh, el que está llamando dice, hi, Peter. Si se fija, no le dice, hello, Peter, ¿verdad? ¿Por qué le dice hi? Porque ya él se presentó, ya se, se dijo cuál, cómo, cuál era su nombre. Hi, Peter. This is uh, Robert. Yeah. I am calling from the Human Resources Department. También se identifica de dónde está llamando. I'd like to report a problem. I'd like, dijimos que será una con, contraction, que quiere decir, I would like to report a problem with my computer. Okay? What is it, Robert? Este, what is it? ¿Qué es? ¿Cuál es? Yeah, ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es el problema? Verdad? What is it, Robert? Uh, it doesn't seem to work. Yeah, parece que no trabaja. Yeah. I see. Let me ask you some questions. Este, let me ask you some questions, es para identificar cuál es el problema. Sí. Ya. Yeah. Hay, hay customers que van a reportar el problema y hay quienes que no se lo van a reportar que hay un issue y luego el, el tech support tiene que eh, eh, a poner en práctica toda su experiencia para poder identificar cuál es el problema. Okay. Entonces, ¿hay alguna palabra de aquí que, que no esté muy clara para ustedes? Teacher. Human mm -hmm. re Resources Resource. Yeah, Human Resources Department. Resources. Ah, Human yeah. Resources Department. Sí, es el Departamento de Recursos Humanos. Recursos Humanos, Resources. Uh -huh. sí. Okay, perfect. Uh -huh. Human Resources Department. ¿Alguna otra? Okay, entonces vamos a comenzar con Jessica y Kelly Marcela, please. Acuérdense, una es, uh, eh, es la que está llamando y la otra es la que está recibiendo la llamada. Entonces, eh, empieza el de Tech Support. Sí, Jessica. Ok. Good morning. This is a Peter, eh, perdón, dijo los nombres de nosotras, ¿verdad? Eh, sí, Jessica. Eh, good morning. This is a Jessica from Tech Support. How can I help you? Okay, vamos a ver. Uh, vamos a ver. Good morning. This is Jessica from Tech Support. How can I help you? Help you. Okay. Good morning. This is Jessica from a Tech Support. No, espérese, espérese, espérese. Fuera, ahí dice from. Okay. From, this is Jessica from Tech Support. Good morning. This is Jessica from Tech Support. How can I help you? Ok, entonces aquí vamos a usar, vamos a usar esta P y le vamos a decir Q. Q. How can I help you? Help you. La L no la estoy pronunciando. How can I help you? No. Eh, How can I help you? No. <risa> Yo y que dijo Piu. Sí, sí, sí. El Piu. Ahí está. Gracias, Kelly. Sí. Pero permítame, le vamos a, a dar una ayudita. A... Es que hay, hay articulaciones que son fáciles para unos y articulaciones que son fáciles para otros. En este caso, Kelly, fácil para ella, pero posiblemente para Jessica, no. Entonces, eh, como esto es una J, y es, entonces la decimos así. Y esta es una help, help. Hacemos la lengua, la ponemos arriba de los dientes de enfrente, decimos help, help. Y le decimos, le decimos pew. Help you. Diga. Help you. No, help you. Help you. Help you. Este, yo le escucho esto, vea. Help you. Ah, ok. Help you. Ahí está, exacto. Help you. Yes. Help you. Help you. Yes. Entonces, eso sería help you. Lo puede decir okay. help you después, ¿verdad? Y después aprende eh, la, eh, o sea, la fluidez. Lo interesante es la pronunciación. Help okay. you. Help you. Help you. 
Okay. Yes, help okay, you. Y si lo lee fluido, sería help you. Ok. Ok, vamos a ir otra vez. Vamos a ir otra vez al, al, a la lectura. Ok. Ok. Good morning. This is Jessica from Tech Support. How can I help you? No le escucho bien. How, how help, can I help you? Help. Tiene que poner how, la lengua atrás de lo tienes de frente. Help. How can I help you? Help. Diga, help, solo help. 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 You. Help. You. Help. You. Help. How can I help you? No. Help. Es ahí. que si lo digo como help you. Eh, ahí, no sé ahí, es, ahí, 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 esa es, esa, esa, esa. Uh, yo me lo oigo sí. muy español decir help you. No, ese es más uh, help you, yes, help okay, you. Okay. Ese es, ese es, y, y lo que pasa es que ya su oído ya está americanizado, entonces dice, no, esto se ve muy, muy, <risa> muy normal, yes, help okay, you, teacher. yes. No, bueno, otra vez, good morning, this is Jessica from Tech Support. How can I help you? Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Hi, Jessica. This is Kelly. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. Okay, por ejemplo, aquí, ve, esta es A. Y yo le escuché I. I problem. Entonces, esta es una A. Cuando no, no está en... Cuando no está en una oración, la decimos A. Pero cuando ya está en una oración, entonces decimos, la, la llamamos como A. Ah, I'd like to report a problem. ¿Mm? Se me fue la I quizá. Sí, sí, pero estuvo perfecto. Eh, solo esa, esa, en vez de I, eh, diga A. Ah, a problem with a, my computer. A pero, problem with my computer. Very good, excelente. Ok. What it is, Kelly? What it does? No, no, espérese, espérese. What is it, Kelly? What is it, Kelly? Yes. Uh -huh. It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Very good. Excellent. Good job. Ahora switch, please. please. Good morning. This is Kelly from Test Support. How can I help? You. Ahora, ahí está bien, ahí está bien, muy bien. Pero esta, esta se escucha. Eh, es es tech. tech. No, tech, con una K. Tech. Una tech. Ah, tech. Y yeah, tech support. Tech support. Ahí está Good. bien. <coughs> Otra vez. Good morning. Good morning. This is Kelly from Tech Support. How can I help you? Very good. Hi, Kelly. This is Jessica. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with the, with my computer. Okay, ahora vamos a ver aquí esta. Vea, aquí dice I am, no I. I am. I am, I am calling from the Human Resources Department. Si yo digo I calling, entonces ya no es lo mismo. Es okay. I am calling. Vamos a ver. Okay. Hi Kelly, this is Jessica. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. Okay. What is it, Jessica? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. No, no, no se, no se desconcentre, Kelly. Uh, let me ask you. Ask you. I see. Let me ask. Ah, ask. que la, eh, que el, hago como la J. Has, no, se me va. Sí, es, ajá, y ahí no hay ni la H. I see. Let me ask you some question. Ask. Yeah, ask you some questions. Ask you some questions. Very good. Yeah. Excelente. Questions. Estamos bien. Estamos bien. Gracias, estamos creciendo. Good. Good. All right. Uh, Walter and uh, 
And Tamara, please. Hey. Hi, Walter. Hi, Tamara. <laughs> Do you first? <laughs> <laughs> okay. <laughs> Good morning. This is Tamara from Tech Support. How can I help you? Hi, Tamara. This is Walter. I am calling from the Human Resources uh, Department. I would like to report a problem with my computer. Okay, very good. Solamente la palabra aquí, este es Hugh. Es, es, este se tiene que oír como una J, human. Human, ah. Uh, from the human, human resources. resources human uh -huh. resources department, I would like to report a problem with my computer. Very good, great. What What is it, Walter? What is it? it. Espérame, Walter. What, what is, is it? it? What, what is it, Walter? I doesn't seem to work. No, es it I doesn't. See. Espérame, que ten, tenemos problemas con el it. Esta it. es it. It, it doesn't. It, it, it doesn't, doesn't it, seem to work. Yes. Seem to work. It doesn't seem to work. It doesn't seem it, to work. It doesn't seem to work. Yes. It uh -huh. doesn't seem to work. Mm -hmm. It doesn't seem to work. Okay. I see. Let me ask you some question. Very good. Switch places, please. Good morning. This is uh, Tamara Fontes support. How can no, I help you? No te escuchas como Tamara. Ah, oh, perdón. <laughs> perdón. Aunque, 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 aunque quiero hacerlo, no, no te escucho como Tamara. Oh, perdón. Oh, good morning. Sí, no, sí. Me puedes, no me puedes engañar, Walter. No me puedes engañar. Me equivoqué. Me <laughs> tal, ¿no? Good, good morning. <laughs> okay. Good, good try, good try. Bueno, uh, this is Walter from Tech Support. How from can tech, I help? Yeah, How... tech, tech Support. Tech, tech. Uh, good morning. This is Walter from Tech Support. How can, how, how can I help you? I am going to pass it, Walter. You? Yes, good morning. Estamos bien. Pero this is this... Peter from Tech Support. Digamos. This is Walter from no, this. This is Walter from this, Tech Support. This, 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 is, this is Walter from, from Tech Support. Tech Support. Tech. support. La CH, tech. CH se, se, se pronuncia como K. K una K. O la garganta. Sí. ¿no? sí. Uh -huh. Tech. Uh -huh. Tech. This, this, this Walter from Tech Support. Tech, como, como que okay. dijéramos, saca Tecoluca. Saca Tecoluca. Uh, tech. This Peter, this Walter from Tech Support. Yeah, this is Walter from this, Tech this, Support. This is Walter from Tech Support. Tech ese, support. ese, el TH me está... Con, sí. con Zacate, Zacate. Es como K, es K, como K, K al final, Walter. Ah, tech, una K, sí. tech, K. Tech. Viera que fonemos, me cuesta un montón el español. Pero... Ahí. No, 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 no. Ya me evaluaron aquí mi, mi esposa, que es lingüista. Tech support. Tech, tech support. Dile, Walter, mira, sí. dile a tu esposa, yo no sé qué voy a hacer, porque el teacher me dice que este es K y tú me dices que este es una Che. Entonces, no, 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 practice, practice. This, okay, yes. this is Walter from Tech, 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 tech Support. Uh -huh. Tech Support. Tech Support. Tech Support. Tech Support. Tech Support. Tech Support. Take, eh, support. Es que dice take, eso take. Tech. Tech, tech support. Tech. Ah, tech support. This is mm -hmm. Walter from Tech Support. 
Mm -hmm. How can I help you? Uh, it says help. Help. Help you. you. Help you. Mm -hmm. uh, help you. How can I help you? Es como pregunta, ¿no? ¿Sí? How can I help you? Mm -hmm. Tamara. Hi, Walter. This is Tamara. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What it is, Tamara? No, what is it? What is it, Tamara? It doesn't seem to work. I see it. Let me ask the sound question. Okay, I see. Let me ask Let you. Me ask you some, some questions. questions. Yes. Some questions. Okay, very good. Excellent. Good job. Excellent. Uh, vamos a tomar un break y regresamos con los que me hacen falta, okay? Uh, regresamos a las 9.16. Enjoy your break. See you in 10 minutes.
Hello. Hello, teacher. How was your break, uh, Jessica? Hello, teacher. Hello. Yeah. Hello, teacher. Too short, ¿verdad? Demasiado corto. Demasiado corto, pero estuve repitiendo, help you, help you, help you. Oh, my goodness, it sounds better now. Yo como el tech. Yeah, tech. Sí. Okay, sí, mejor ya. Very okay, good. Gracias. Sí, es que. Tech. Uh -huh. eh, yo he aprendido que el teaching without training no trabaja. O sea, enseñar sin entrenar no trabaja. Porque uno puede enseñar, pero si no entrena, ¿cuántas veces ha visto usted eh, la selección? Pues uh, cuando dicen vamos a entrenar leyendo un libro, no, no, va a, a ejercitar, o sea, a poner a, 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 sí, a poner a ejercitar los muslos esos. Yeah. Entonces esa es, esa es mi metodología, o sea, training, un teaching without training no trabaja. ¿sí? Porque las cosas se le olvidan a uno, pero ese training... No se le olvida. Sí, ok, gracias. very good. Excelente. Um, ya, ya tenemos a Jessica, Kelly y Tamara y Walter. Ahora eh, vamos a, a Cynthia y Norfolk. Teacher, Norfa. one question. Sí, sí, dígame. Y Jones llegó ahí de Meque o qué, teacher? Porque ahí aparece Jones y él solo llega a decir, veo eh, que le va a hacer unas preguntas. O sea, que él es tercera persona que se Jones? metió ahí en la conversación. Sí, ajá. <risa> es que a alguien eh, se le olvidó que era a Peter. Yes. Entonces pusieron Jan, pero en realidad eh, no hay ningún Jan. No ahí. tendría que haber ningún no, Jan. No, son ahí. Peter, Peter y Robert. <risa> uh -huh. Okay, estaba viendo eso. Mm -hmm. Yes, yes, very good, good observation. Good job. Okay, uh, Cynthia y Norma, please. Okay, teacher. Mm -hmm. Good morning. Okay. Uh, no sé, empiezo yo. <laughs> sí, yes, Cynthia. Okay. <laughs> you first. Good morning. Good morning. This is Cynthia from tech support. How can I help you? Hi, Cynthia. This is Norma. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, uh, Norma? What is it? What is in normal? No. What is it? Uh, what is it normal? It doesn't is it doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Okay. Okay. Switch places, please. Good morning. This is Norma from Tech Support. How can I help you? Hi, Norma. This is Cynthia. I am calling from the Human, human Resources Department. I like to report a problem with my co computer. 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 What, mm -hmm. what is it, Cynthia? Uh, it doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good. Good job, uh, Norma. <clears throat> Good job, Cynthia. Okay, uh, ahora tengo a Ruth y Tamara, please. Hello, Tamara. Hi, Ruth. Hola. Estoy bien. 
Mm. Usted si quiere, bye. Good morning. This is Tamara. Ah, no, ¿verdad? Sí. No, no, su nombre. ¿Por qué, me quieren, ¿Por qué me quieren engañar? Walter también me quiere engañar. Y usted me quiere engañar también, ¿por qué? Okay. Me, me veo que estoy dormido, ¿verdad? Quizás me ven que el está, está dormido, quiero ver si es cierto. Sí. Es que, es que la voz de Tamara yo la conozco bien y me, me, me resulta diferente. Aunque okay, okay. usted se llama Ruth. Ah, thank you, teacher. Okay. <laughs> okay. okay. Good morning. This is this is Ruth from Tech Support. How can I help you? Hi, Ruth. This is Tamara. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, uh, Tamara? Oh, what is it? What is it, Tamara? It, it doesn't seem to work. Sim, sim, it's a sim to work. Yes, it doesn't it seem to doesn't, work. It it's doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good. Good job. Uh, uh, switch, please. Uh, good, good morning. This is Tamara from Tech Support. Tech, How can... Tech from Tech Support. Mm -hmm. How can I help you? Hi, Tamara. This is Ruth. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is, what is it, Ruth? What is it? What is it, Ruth? Mm -hmm. It doesn't seem to work. Work. I, I see. Let me ask you some question. Very good. Good job. Ruth, very good. Excellent trabajo. All right. Thank you, um, uh, Ruth and Tamara. Y, uh, hoy, uh, Waldemar y Jessica, please. Okay, Waldemar. Hola. Okay, Waldemar. Hey. Good morning. This is Jessica from Tech Support. How can I help you? Hi, Jessica. This is Waldemar. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. 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 What is this, Waldemar? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, switch places, please. Okay. Good morning. This is Waldemar from Tech Support. How can I help you? No, no, no. How can I help you? Help you. Okay. How can I help help you? No. No, help you, no. Help you. Help you. Yeah, la, la articulación en la que estamos trabajando. Help. Okay. La P no me estás pronunciando. Help you. Help you. And how can I help you? you how can i help you very good uh-huh mm -hmm. how can i help you how can i help you very good how can i help you how can i help you 
muy bien y esa ¿eh? Jessica um, hi Waldemar this is Jessica I am calling from the human resources department I would like to report a problem with my with my computer what is Jessica what is it Jessica. what is it Jessica it doesn't seem to work I see let me ask you some questions very good excellent thank you Waldemar thank you Jessica uh Kelly and Christina please Christina Artola empiezo Cristina sí estoy bueno good morning this is Kelly from tech support How can I help you? Cristina. Pero aquí se le abrió el el, 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 el quizás el el internet ok vamos a esperarla um, eh, vamos a esperarla Kelly eh, para Bye. mientras vamos a ir con Jacqueline y Ruth ok teacher y Ruth hola hola empiezo yo Jacqueline, ¿verdad? Sí. <laughs> okay. Good morning. This is Jacqueline from, from Tech Support. How can I help you? Hi, Jacqueline. This is Ruth. I am calling from the Human Resources Department. It like to report a problem I'd with like my computer. I I'd like you... I'd like I'd li I'd like to report a problem with my computer. Mm -hmm. What is it, Ruth? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some question. Okay. Good morning. Okay. Uh -huh. Good morning. This is Ruth from Tech Support. How come I help you? Hi, Ruth. This is Jacqueline. I am calling from the Human Resources Department. I'd, li I'd like to to report a problem with my computer. What is it, Jacqueline? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good, good job. Excellent work, excellent work. Good job. Thank you. Thank you. Uh, Jexit, Molina, and Norma, please. Yeah, see. Molina. Jexit. Jexit tiene problemas con la conexión ahorita. Sí. Ok. Uh, Julissa y Norma, please. Yes. Ok. ¿Comienzo yo? O... Yes. Yes. Good morning. This is Julissa from Tech Support. 
How can I help you? Hi, Yulisa. This is Norma. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is Robert? Perdón. What is Norma? What is it? Norma? What is it, Norma? What is it, Norma? Norma? It doesn't see, seem to work. I see. It. I see. It. Let me ask you some question. Okay. Please, Good please. morning. Okay. Good morning. This is Norma from Tech Support. How can I help you? Hi, Norma. This is Julissa. I am calling from the Human Resource Apartment. I like to report a problem with my computer. What it is, Julissa? No, it's what dust. is it? What is it, Julissa? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Very good. Thank you. Thank you. Okay, vamos a ver okay. si está Cristina ahí. Kelvin, Cristina, please. Inicio yo o inicia Kelvin. Como quiere usted, Cristina. Empiezo. Sí. Bueno, good morning. This is Kelly from Tech Support. How can I help you? Hi Kelly, this is Christina. I am calling from the Human Resource Depart Department. I like to report a, a problem with my computer. What is it, Christina? It doesn't to work. I see. Let me ask you some question. Okay, switch places, please. Empieza, Cristina. Good morning. This is Cristina from Tech Support. Have, have come. I help you. Hi, Christina. This is Kelly. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Kelly? What is it? It isn't Kelly. It doesn't seem to work. I see let me ask you some questions. Okay, very good. Thank you. Thank you. All right. Um let's see. Um Jexit, uh, ya no la vi ahí, ya se, se desconectó. Y um uh, Jacqueline Good. All right, very good. Vamos a ver si podemos contestar estas preguntas. Aquí dice, get in pairs and discuss what is the issue with Robert's computer. Vamos a ver si podemos contestar esta. What is the issue with Robert's computer? Acuérdense que issue es lo mismo que problema. A problem. Entonces, what is the problem with Robert's computer? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el problema con la computadora Robert? Doesn't seem to work. He doesn't seem to work. How does he report the problem? ¿Cómo reporta él el problema? He called the tech support. 
Dice, I'd like to report a problem. Así es como lo reporta él. I'd like to report a problem. ¿Qué quiere decir? I would like to report a problem. No dice directamente, mi computadora no trabaja. Sí, sino que dice, I like to report a problem. Acuérdense que would like es la forma polite de reportar un problema. O sea, de pedir ayuda. Sí. I'd like to report a problem. Y eso es lo que van a usar ustedes cuando estén reportando un problema, porque vamos a hacer, acuérdense, vamos a hacer una, un maco. Ahora, esto, estos son los problemas, los issues que se presentan uh, normalmente. Hay otros issues, ¿verdad? Solo está... Rep... ¿Perdón? Ok, estos son los issues que se presentan normalmente. Por ejemplo, new software. Y es el problema de new software, a veces que no me trabaja el new software, ¿verdad? O no hace lo que supuestamente tiene que hacer. Cuando yo le uh, hago clic en la, en la close button, eh, se me abre otra ventana. Entonces, eso es por ir posiblemente, oh, my software is not working as uh, supposed to. Yeah. O no internet access. Ese es un problema bien uh, eh, normal, ¿verdad? Hey, I have no internet access. No internet access. Yes. What seems to be the problem? Oh, you know what? There is no internet access. I have no internet access. No tengo acceso al internet. Desde la forma como usted lo va a decir, no internet access. Luego, uh, virus es bien común también. Oh, uh, my computer might have a virus. Yes, virus. Uh, un virus, ¿verdad? También, uh, oh my goodness, I have a big problem. I deleted a file. Borré un archivo. Sí, I deleted a file and uh, I, I would like you to help me to uh, uh, recover the file. Me gustaría que me podría ayudar a recobrar el documento. Sí. Paper stuck in printer. Paper stuck quiere decir eh, paper, uh, papel trabado en el, la impresora. Ese es otro co problema común con las impresoras. El paper gets stuck. Entonces, sería paper stuck in printer. Eh, otro problema es USB ports out of order. Si usted mete su USB y no la reconoce la computadora. Entonces, ese es otro común issue. USB ports out of order. Yes. No trabajan. Arruinados. Out of order quiere decir arruinados. Algunas veces va a encontrar usted en las maquinitas donde se echa el dinero. Dice out of order. Out of order. Eso quiere decir arruinada. Eh, funny noise in the CPU. Funny noise es, es un ruido extraño o chistoso que se oye dentro de las, del CPU a veces. Entonces, what seems to be the problem? Oh, there is a funny noise in the CPU. Hay un ruido chistoso o raro en el, en el Central Processor Unit. Y luego la famosa que frozen screen. Yeah, cuando se me queda pegada la, la pantalla. Ahí no. Eh, lo que yo haga clic, nada trabaja. Esos son uh, issues comunes. Frozen screen. Funny noise in the CPU. USB ports out of order. Paper stuck in printer. Deleted files. A virus. No internet access. And new software. Esos serían los problemas que podíamos encontrar nosotros. Ok, ok, Jessica, léame cuáles son los problemas, los ocho problemas que podemos reportar. Um, new software, no internet access, a virus, delete files, deleted, deleted, deleted files, paper stock in printer. USB ports out of order. Funny noise in C CPU. Frozen screen. Frozen screen. Okay, very good. Kelly? Okay. New software. No internet access. A virus. The leader files. Files. File. Files. 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 
paper stuck in printer, USB port out of order, funny, uy, se me olvidó esta, funny noise in the CPU. Funny noise in the CPU. Funny noise in the CPU. Frozen screen. No, frozen screen. Frozen screen. No, screen. Screen. Como la con la K, screen. Ah, frozen screen. Yes, perfect. Very good. Thank you. Uh, Cynthia Martinez. <coughs> New software, no internet access. I buy a virus. Deleted. ¿Cómo se pronuncia eso, teacher? Deleted files. Deleted file. Deleted file. Paper is true. No. In paper. ¿Cuáles son las, las vocales? <laughs> a, E, I, A, A. <laughs> a, A. Ok, entonces esta es una. Ajá. Uh -huh. Paper, ajá, uh -huh. ah. Paper stack, stack in print. Esta es una, Brain. ¿qué es esta? Esta es una I y esta es I, una E. Print, uh -huh. print. ¿Esta qué es? Una I, print. ¿Ah? Uh -huh. Printer. Es una I de iguana. Uh -huh. Uh -huh. Printer. Perfecto. Yes. Uh -huh. USB sport out of order. Ok. Fan, fan noise in the CPU. Funny. Funny. Funny noise in the CPU. Mm -hmm. Frozen scoring. Very good. Thank you. Thank you very much. Okay. Uh, Ruth? New software. No Soft intern. Software. New software. No internet access. A virus. Deleted files. Perfecto. Paper stack print printer. In printer, yes. USB ports out of order. Funny noise. In the C C C P U mm -hmm. frozen screen frozen screen frozen screen yes very good excellent Norma Portillo okay new software no internet access a virus Delete files, paper stroke in printer. Dígame las vocales. U... ¿Cuáles son las vocales, Norma? A, E, I, A, A. Ok, entonces, ¿qué es esta? Strap. Strap Stark. in printer. Ah. Yes, paper stuck y... in printer. Paper stuck in printer. Yes, very U good. U, S, B, sport. Ports. Out or order, funny noise in the funny noise in the CPU, frozen scream. Very good, thank you, Tamara. Thank you, Portillo. Okay. New software, no internet access, a virus, deleted files, paper stock in printer. USB port out of order, 
funny noise in the CPU frozen scream. Perfecto. Claro, se le dio claro, bien clarito. Very good. Walter. Hi, teacher. Hi. New so new software. No internet access. Mm -hmm. I virus. The lead files. No. A virus. Uh, virus. Virus. Ah, virus. I virus. De deleted files. Deleted files. Deleted files. files. Deleted files. Diga file. File. Else. Else. Files. Deleted files. Ahí está. Mm -hmm. Okay. Paper stop in the pier. In printer. Printer. Paper stop in pipe print. <laughs> de pas, de pasito, Walter. Paper stuck in printer. Paper stop in printer. 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 Yes. Ahora léalo. Paper stuck in printer. Paper stuck in printer. Very good. UCB, UCB port out of order. USB ports. U, USB ports out of order. Muy bien. Funny no, noise. noise. <laughs> sabe, funny, noise, noise, sabe. noise. Funny noise in the CPU. 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 Funny noise in the CPU. A frozen screen. Very good. Excellent. Good job. Good job. Okay. All right. Okay. Vamos a pasar next one. En esta es donde aprendimos, aprendemos nosotros las formas de reportar un problema. Y los common issues to report, que ya los aprendimos arriba. Yeah. Eh, es, esa es la forma como vamos a reportar I would like to report a problem I would like to report an issue o I have trouble with trouble es un problema yeah. trouble es lo mismo como decir a problem o issue las tres, las tres uh, palabras quieren decir problema yeah. uh, por ejemplo, si usted le dice a alguien, hey, what is your uh, problem? Yeah. Eh, o, what do you have trouble with? ¿Sí? ¿Con qué tienes problemas? Yeah. Entonces, uh, trouble, issue, and problem, acuérdense, se está refiriendo a lo mismo, problema. Entonces, la primera dice, I would like to report a problem. It does not seem to work. I would like to report an issue. It makes strange funny noise, it makes strange noise, or it makes a funny noise. Strange eh, viene siendo extraño y funny como un chistoso, ¿verdad? Pero los dos se refieren a lo mismo. Strange, eh, eh, algo extraño, algo que no se oye correcto. Yeah. Y I have trouble with it does not turn on. Tengo problemas con la computadora no Prende. It does not turn on. No se prende. Yeah. Estas son las, uh, las formas como report a problem y los common issues. Okay. ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien ahí? Ok, entonces vamos a... a eh, Norma va a llamar y uh, va a reportar un problema y va a decir cuál es el problema, ¿ok? Eh, le va a llamar a Walter a reportar un problema, le va a reportar que su computadora uh, parece que no trabaja, yes. ¿ok? Entonces va a sonar el teléfono, Walter es el tech support y Norma es la usuaria. Ring, ring, one time. Ring, ring, two times. Ring, Hello. ring, three times. Okay. Hello. Good morning. This is Norma. Norma Portillo. Portillo. Um, I need help you with no. my computer. No, 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 no. No, no, no. 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 <laughs> 
es un desastre. <risa> no, eh, acuérdense, lo que aprendimos al principio, nos presentamos nosotros, saludamos y decimos de dónde estamos llamando y luego decimos cuál, qué estamos reportando, ¿sí? ¿Ok? Entonces, uh, en este caso, okay. va a decir, va, se va a decir, hello, good evening, my name is uh, Norma Portillo, and I'm calling from uh, Human Resources Department. I would like to report a problem with my computer. Yeah, y ahí le responde Walter, ¿ok? Otra vez, vamos a ver, ring, ring, una. Ok. Ring, ring, hello. dos times. No. Ring, ring, three time. Ahora levantó Walter. Yes. Hello. Good evening. This is Norma Portillo. I'm calling from in Teliden for department. I like to send information for the equipment for impression of PVC. Hello. No. Espérame, Walter, ¿y cuál, ¿y cuál es el problema? No ha dicho cuál es el problema. Ah, ok. No ha dicho cuál es el problema. Es que lo estoy haciendo, lo hice de mi producto y de mi empresa, no lo hice sí, pero, de, de pero ¿cuál es el anterior. Pero ¿cuál es el problema? Lo estoy escribiendo que no imprime el equipo. Eh, entonces, su problema es con la impresora. ¿De PVC? Yes. Entonces, usted tiene que poner, eh, good morning, uh, Uh, this is Norma Portillo from uh, accounting department, and uh, I I I would like to report a pro report the problem with my printing. Oh. With only with my printing. Yes, or my printer. Yes, it's, it's, so it's an impresora like it's a. Uh, no sé si son labels, uh, label printer, like imprime uh, labels. No, PVC. Viñetas. Mm -hmm. PVC. Okay, P de PVC, PVC. PVC uh, printing, yes. Eso es lo que está poniendo el problema con su, uh, con su equipo, ¿verdad? No, no con los carnets, sino con el equipo. Con el equipo que no imprime. Sí, ajá. Entonces, esa eso es una impresora, ¿verdad? Yes. Ok, entonces es, una, es un printer. Y después usted le va a decir, le va a... Uh, Ahorita no le va a describir cuál es el problema, solo está de, eh, reportando un problema. Ya cuando Walter le conteste, entonces él le va a decir what seems to be the problem, qué es el problema, cuál es el problema con su impresora. Entonces ahí le explica a usted. Ok, entonces, which is my printing? Ok, good, good. Uh, good evening. Okay. My name is uh, Norma Portillo, and uh, I am calling from the Human uh, uh, Accounting Department. I would like to report a problem with my printer. Okay. Y ahí le va a contestar a Walter. Okay. Okay. Entonces, solo va, eh, el teléfono solo va a sonar una vez porque veo que estoy... Okay. Estoy <laughs> okay. Ring, ring. <laughs> Hello, good evening. This is my Norma Portillo. Portillo. I am calling from Intelligent from the department. I like to with my printer. No. <laughs> no, no, todavía no. Después que. <laughs> okay. <laughs> <It's a problem. laughs> um, okay. Uh, this is Norma Portillo from. Y usted dice el nombre de la compañía. ¿Cuál es su nombre de compañía? Intelligent. Ok, from Intelligent. ¿Y ahora cuál es el departamento? Uh, sales. Ok, um, I'm calling from Intelligent, uh, from Sales Department. Yes. I yes. would like to report a problem with my printer. I would like would, to... I would, would like, I would like, like to report a problem with my printer. To report a problem with my printer. A problem. Solo esa palabra se me olvidó. Es todo, problem. es todo, es todo. Es todo. <laughs> Se está el complicando mucho me, la vida. El problema es que se me olvidó el problem. <laughs> ah, el problema, el problema. <laughs> 
Okay. Hello, Hi, good evening. This is Norma Portillo. I'm calling from intelligence from the sales department. I would like to report a problem. Okay. Hello. Hello. Good morning, with Norma. With my printer. Yes, I would like to report a problem with my printer. See? Sí. Okay. Otra vez. Ring, ring. Hello. Good evening. This is Norma Portillo. I am selling from intelligence from the sales department. I would like to report a problem with my com my printer. Hello. Good evening, Norma. What is the problem with your printer? Hello, okay. Walter. Thank you. The my Pero printer. Me Norma. 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 Okay. Como hay un hay un issue. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando hay un inconveniente con el cliente? Él tuvo un inconveniente. Entonces, yo acknowledge, yo reconozco ese problema y me disculpo por el inconveniente. Entonces, uh, uh, hi, Norma. Good evening. Hi, Norma. This is uh, Walter from Tech Support. Usted se tiene que presentar usted de dónde es. Uh, hi, Norma. Good evening. This is Walter from Tech Support. Yeah, it's look at it. I'm sorry for the inconvenience. What seems to be the problem with the printer? Uh, yeah. Ah, okay. Okay. Entonces sería como sería como decirle eh, hello, good good good, more, good good evening, Norma. I am Walter from the technical support department. The part. And sorry, what was your problem? Uh, sorry for the inconvenience. For the inconvenience. Uh, sorry for the inconvenience. Sorry is is inconvenient. Uh -huh. No, uh, sorry for the inconvenience. Inconvenience. Por inconveniente, ¿no? por inconveniente. Sí, ajá, sí, correcto. Inconveniente, por inconveniente. ¿En qué le puedo ayudar? Algo así como en qué le puedo ayudar, ¿no? No, what? No. Uh -huh. Ella te dijo que tiene problemas con el ah, impresora, sí. ¿no? Bueno, no, ahora lo que, quiere, lo que quiere saber es cuál es el problema con la impresora. What okay. seems to be the problem with the printer? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasaría con la impresora? What, sí. is the what with seems to be the problem with what, the printer? What's the problem with the printer? What seems... What Seems What to seems be the problem with the printer. The problem to the printer. Estamos okay. viendo esto, sí, vea. Aquí donde dice, yes, aquí le dijo, what is it, Robert, ¿verdad? Ajá, correcto. Yes, entonces nosotros, eh, it doesn't seem to work. Entonces nosotros estamos diciendo, what seems to be the problem. Uh -huh. Uh, the bit of with the, the printer. Uh -huh. yeah. What seems to be... The, acuérdense, estamos usando las WH que les dije al principio uh -huh. que vamos a estar usándolas para uh, hacer preguntas uh -huh. de qué es lo que necesitan. Entonces, what seems to be the problem with the printer? Yes, uh, uh -huh. Eso es lo que le pregunto yo. ¿Cuál parece ser uh -huh. el problema con la impresora? Y ahí es donde ella me va a indicar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema ya concreto? ¿no? Posiblemente se, el papel se le, se le trabó, uh -huh. o hace un funny noise, o there is a red light on the control panel, cualquier cosa eh, me va a indicar. Uh -huh. Yo tengo que decir, va, what seems to be the problem with the printer? Printer. printer, printer. What, what seems, what to, seems be be to be the, the problem, problem the with the problem with the printer. the printer. With the printer. Yes, uh -huh. eso <laughs> es lo que le va a dar pauta a ella para que te explique cuál es el problema. Okie dokie. Uh -huh. What seems to the big problem with no. the printer? <laughs> <laughs> what seems to be the problem with the printer? Yes. With the printer, okay. <laughs> with the printer. Okay. 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 To be the problem with the printer. With the printer. Yes. Okay. Uh -huh. okay. Entonces retoma cuando ella dice, uh, I have a problem with my, my printer. Ahí retómalo tú. 
Ok, perfecto. Ahí donde, donde ya, ya dice el problema, yo, yo tengo que, que plantearle ese, cuál es el problema. No, ya, ya, que... ya. Ah, o sea, cuando ella dice, I have a problem with my printer, Ajá. ahora, ahora tó, tómalo tú. Contesta. What, what sin... Ah, perdón. No, what, eh, no. Ah, ah, al principio. No, no pero es, es, la forma correcta es, eh, eh, ah, okay. o sea, contestarle, ella dijo, good evening, tú le dices, uh, hi, Norma. Good evening. Luego te presentas tú. My name is uh, Walter o Antonio from the tech support. ¿De dónde eres? El tech support. Y luego le preguntas, uh, le dices, I'm sorry for the inconvenience with the printer. What seems to be the problem, uh, Mrs. Uh, Portillo? Oh. Ok, perfecto. Um, hi, Norman. Uh, I'm Walter. Uh, I'm Walter. Um, I'm California, the, 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 no. the, 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 I am Walter, yes, o I am Antonio, y luego de qué departamento? From Tech Support. Tech support. Y luego okay. vienes y te, te disculpo por el inconveniente. I'm sorry for the inconvenience with your printer. Y luego preguntas, what seems to be the problem? Ok, ahí viene la pregunta, ¿correcto? Vamos a intentar. Ok. <laughs> okay. Good evening, Norman. <laughs> good evening, good evening, Norman. Um, um, uh, good evening, Norman. Um, um, Robert. Um, I, uh, good evening. I'm sorry, I, I Walter from the T support. Uh, ah. I'm sorry for the convenience. Okay. Acuérdense eh, que ahí no puede decir I Walter. Um, de que tiene que decir I am. I, I am, am Walter. No, I am, yo soy. I, yeah. am, I am Walter. From I the am Walter. Sí. Mm -hmm. Teaching support. I'm sorry for the inconvenience. I am, um, I'm sorry for I, the inconvenience. For the inconvenience. I'm okay. sorry. I am sorry for the inconvenience. I'm I sorry for no, the inconvenience. I am. I am. I am, no, I am I am sorry sorry for the inconvenience for the inconvenience 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 no inconvenience 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 okay, okay. Ya le, hago la ya, le ya le pregunto. Sí. <risa> Tengo un gran relajo aquí. Uh, uh, quiero ver, o ya sería yo, what, sería ya la pregunta, ¿verdad? No, pero tiene, tiene que ser todo. O sea, ya terminó de, de reportar su problema, entonces dice, oh, eh, hi, good evening, hi. Norma. Uh, this is uh, Walter from uh, Tech Support. I'm sorry for the inconvenience. What seems to be the problem with the printer? What is the what is the I came to study? What is aquí sería hi Norman? Good evening. I I am from in the I am Walter. I am Walter. I I am Walter. Sí, tienes I que am, presentarte tú. Uh, hi Norman. I am Walter. I'm sí. from T Support. Uh -huh. uh, I'm sorry for the inconvenience. Um. How can um la pregunta me fue me me fue um y cómo puedo ayudarles ya 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 me ya me enredé no 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 what seems to be the problem yes what is it in the problem sí este o sea cómo puedo ayudarle no porque ya cómo puedo ayudarle arreglando la dijo. impresora así me vas a ayudar esa es la respuesta cómo puedo ayudarle arreglando mi impresora sí pero okay. si tú le dices que te explique cuál es el problema 
Entonces uh -huh. ya es otra cosa. What seems uh -huh. to be the problem? Y ya te va a explicar cuál es el problema. What is? What, what seems to be the problem? What seems to be the problem? Yes. Entonces lo vas a practicar eso, Walter. Vas a sí. practicar. Y mañana vamos a, a retomar esto, ¿ok? Perfecto. Ahorita vamos a, a, a pasar lista y a, no, a, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Very good, good job, uh, Norma and Walter. No es fácil, ya ven que no, no es fácil la cosa. Eh, no, no, pero hay que practicar. Sí, no, no es, no es tan fácil la cosa, solo de, no, no, no. de ir. Porque estamos acostum no estamos acostumbrados a eso, a ese formato. O sea, solo, hey, al, al, al relajo y vamos y ya estuvo. Yeah. No, hay que okay. ponerlo bien, hay que ponerlo bien. Sí, uh, Bella Lisbeth. Good night, teacher. Good night, uh, Cristina Beatriz. Good night, teacher. Good night, uh, Darlene Jasmine. Dennis and I. Jacqueline Lisset. Good night, teacher. Good night, Jessica Raquel. Good night, teacher. Good night, Josué Levy. Juana Hazel. Julissa Esperanza. Present, teacher. Good night. Good night, uh, Kelly Marcela. Good night, teacher. Good night, Marcelo Vladimir. Mauricio Giovanni Bocasangre. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night, uh, Norma Maritza. Good night. Good night, teacher. Ruth Noemi. Good night, teacher. Good night, uh, uh, Tamara Lisset. Good night, teacher. Good night, Waldemar Alexander Montoya. Good night, teacher. Good night, Walter Antonio. Good night, teacher. Good night, and Jexi Maria Molina. Oh, teacher, no me menciona a mí. ¿A quién, ¿Quién es mí? Cintia. Oh, Cintia, pero quiero ver. Sí, pero no me contesta. Como tam... Ah, pues no le escuché, teacher. Ok. Sí, la... después de Ruth la se mencioné. Cintia Ah, Carolina. pues se cortó quizás porque no escuché oh, sí. de Ruth tampoco. <ríe> Posiblemente se cortó. Good night, night. Good night. All right. Bye. Okay. Okay. Good night, everybody. And I see you tomorrow. Have a good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.